mana korang nak YouTube ke Gmail? Uh, saya tak kisah dulu boleh. Dua-dua sama je. Dua-dua sama je. Sama. Hmm. Okay. So let's begin our topic. Topic for introduction to a visual IDE. Okay, I still have to accept kalau ada ini yang boleh masuk. Kalau ada sesiapa kawan-kawan awak mesej dekat uh, mana-mana ke cakap dia nak masuk kelas tak dapat beritahu eh. Saya kadang tak aware dengan request tu. Okay, the lesson apa of the topic, you must be able to define, explain, identify the objects, the classes, do together versus do in order and the composites object. Uh, Amir Azrin baru nak masuk. Okay, so you already know what is a computer, what is a computer program and you as a programmer what you will be doing okay what is a computer a device that follows the instruction for manipulating and storing data a program is a set of instruction that the computer follow to perform tasks so you as a programmer when you want to write a program okay the first thing that you have to develop is okay after you plan the first thing that you have to develop is the algorithm. So what is an algorithm? It is a set of well-defined, okay, well-defined. Dah memang totally complete lah the definition. Logical steps that must be taken in order to perform tasks. So generally, there are five steps. Okay, steps ni kalau you banyak belajar language nanti, dia akan macam-macam. Sekejap masih ada nak masuk. Nazirul Arifin. Okay, but the general steps in uh, developing a program, okay, we call it Programming Development Life, Life Cycle, PDLC. Okay, the first one, of course, the analysis of the problem. So, we define what are the problems, we analyze the problem, and then we go to the algorithm design. After that, we do the code or implementation based on the algorithm that you already designed in the step two. Next, you test your program and you debug. So test, debug, test, debug until you have final, complete program. The last will be the maintenance and documentation. Book list. <laughs> So in VB, oh sorry, sorry, I'm not talking about VB. In visual programming, okay, sebab saya ada ajar VB sem ni, so confused dengan VB pula. The algorithm design can be done through a storyboard. What is a storyboard? Created to portray the sequence of scenes. So it can be done either using visual storyboard or textual storyboard. Example, okay, let's see. After traveling through space, okay, a robot main car has just made a landing on a moon. The robot is on the moon and has set up a camera so earthbound scientists in Houston can view the historic event. So, ada robot hantar pergi bulan, bulan dia ada setting uh, camera. The camera views shows the robot, the lunar lander, and some nearby rock formation. Suddenly, an alien peeks out from behind a rock. Okay, surprising the robot. Robot pun boleh terkejut eh. Okay, the robot looks around, spots the alien, and walks over to take a closer look. The alien is frightened and hides behind the rocks. Okay, ni scenario dia. Kalau awak tengok, dia ada step by step. Dia mesti dalam satu macam order. Apa yang berlaku dulu, apa yang berlaku kemudian, apa yang berlaku pada masa yang sama. Okay. Itu semua senario yang kita kena ambil kira nanti. So, a visual storyboard. Kita ada dua tadi kan. Satu visual, satu textual kan. So, you normally kita lukis lah. Kita lukis apa dekat mana, dekat mana. Bulan tu dekat mana dia letak. Uh, dia punya kamera. Dekat mana robot tu, robot tu rupa macam mana. Apa bentuk 
bentuk dan karakteristik robot tu Lepas tu batu tu kat mana batu yang alien tu punya uruk tadi tu kan okay? So kita cerita A sampai Z daripada start sampailah habis How the story start, what happens to your robot, what happen uh, to the alien until the story ends Okay, you write what is happening here yang dekat bawah ni So dekat sini kita tengok dia punya ni. Okey, ni contohnya lah. dia punya sketch. Contoh sketch yang kita sketch tu. Ah ni apa dia punya ni? Mana robot dia? Ni apa benda? Mana dia punya apa nama dia? Alien dia. So the scene sequence tu kita ada numbering lah sebab gambar kan uh, banyak pelbagai kan daripada sequence A, sequence B macam you all mengarahkan drama, macam you all lukis kartun. Okey dari A B sampai lah habis. Dari start sampai habis tu. Okay, sequence scene of course start until end The sketch, you uh, sketch the characters And apa-apa yang berlaku lah Background, apa-apa yang di situ yang boleh dilukis Okay, the situation you must describe And then mungkin ada info lain Ada sound, ada percakapan Apa-apa lah yang ada dekat situ yang berlaku So dekat sini description ni Alien picks up from behind a rock Mana alien tu? Yang ni eh, warna merah ni Nampak ke? Ni macam nampak, dia orang ni lukis macam saya lukis lah Saya rasa tu bukit bukan batu Ya kan? Nampak ke tak nampak ni? Nampak Nampak So mana robot je? Tu tu yang macam nak berlambat Yang merah tu Yang merah tu alien lah Merah macam nak berlambat tu robot Macam nak berlambat Macam nak berlambat, ialah betul tu Okay ada sound, sound tak ada tapi dia kata text 3D tools uh, Si robot tu cakap rupanya Okay So as text shows that storyboard is a, uh, is like a to do list uh, Example Macam ni dia kata uh, Do in order, do in order maksudnya buat step by step Mula-mula alien tu naik Tunjukkan diri dia Lepas tu alien tu cakap 3D tools Okay robot head pun turn around Dia tengok dia pergi tengok alien, robot turn to look at alien, nampak tak? Dia satu-satu tau, bermula turn around baru dia tengok Dia tak, dia kena detail step by step and then what they do together Okay, the robot do together what? Dia sambil dia berjalan Toward the alien Of course, dengan kaki-kaki yang macam labah-labah tadi tu Bergerak, okay, kalau tidak macam mana you define berjalan And then end of the do together tu ah, Sebab dalam programming Dia ada start dengan end kan So kalau dalam do do pun ada do dengan end of do Kalau nampak do in order dekat atas ni Mana ni? Ah, ni do in order dekat atas ni Dekat bawah end of do in order Itu adalah programming punya konsep Memang ada semua tu Do in order End of do in order Okay. Yang ni do together and of do together Ni memang wajib ada Lain language, lain cara dia punya tulisan Tapi konsep dia sama, bila ada do mesti ada and something Bila ada for, ada and for Ataupun bila ada buka bracket mesti ada tutup bracket Okay and then Lepas robot tu pergi kat dia, alien tu move down. Alien tu terkejut, dia boleh turun ke bawah. So implementation, kan tadi kita dah design algorithm kan. So implementation in visual programming is a process of translating a storyboard to program codes. I must silent my phone. Why? Okay. So we are using the ELIS 3 It is a 3D programming environment created by the Carnegie Mellon named after Lewis Carroll the creator of the ELIS Adventures in Wonderland Okay, so this uh, IDE, this ELIS help teach object-oriented concepts in drag and drop environment You boleh drag and drop environment dekat dalam visual ni So translating the, the design, some steps in the storyboard can be written as a single instruction. 
Okay, contohnya, the robot turns to face the alien. Nanti lagi yang nak masuk, Luqman Arif. Luqman Arif, why? Why are you late? 45 lagi seorang. Mana lagi seorang? Lagi dua orang saya rasa ni. 45. Okay, other steps of composite action. Kita akan belajar nanti the last kali tu. That require more than one instruction. Okay, to make the robot legs walk each robot leg. Okay, rupanya tadi yang macam laba-laba tu ada lima. Okay, all the five legs must bend at a joint. Okay, ni antara komponen Alice. Kita ada nampak kat, kat sini. Ni main dia code editor kat sini. Ini scene editor dia. Kita apa yang kita design kita nampak scene dia dekat sini. Ini setup scene where it is a button to change mode. Okay, from setup scene to edit scene. Edit code, sorry. And then this is the methods and this is the control. Okay, to play, you tekan run ni. Okay, when you open your Alice, pernah buka tak Alice awak tu? Cuba buka. Cuba buka. Nah. Keluar kan yang ni? Nah. Yang page ni kan? Nah. Nah, so dia select object. Uh, se uh, select project. Kalau dah ada project, pergilah dekat mana project awak Alisa ke dekat mana project ke you nak browse ke. Okay, kalau nak blank, you can choose from different background. So belakang-belakang ni you boleh pilih. Takkanlah you nak uh, apa um, design sketch Arnab, tiba-tiba you letak dekat laut. Matilah Arnab tu. Bulan. <laughs> tak tahu dekat bulan. Tu lah. So, macam ni boleh pilih. Logically eh, tolong pilih lo secara logik. Okay, and then the gallery. We have class hierarchy. We have by team. You nak browse pakai gallery ni daripada segi yang apa kelas saya lagi okey bipet ni flyer prop quadruped ni ataupun apa benda lah lepas tu ada team ah uh, team ni konsep yang ada lah ataupun by groups the animal characters okey so boleh pilih objek uh, yang awak nak letak concepts the major part of learning how to program is figure it out how to put together that pieces that compose a program. Okay, piece-piece ni binatang-binatang apa pun dia semua benda yang terlibat lah. The pieces tu, you put together to develop a program. So, analogy is putting together the pieces of a puzzle. Macam you also saw puzzle. So, what is an instruction? It is a statement that execute. Let me see, sorry. Edit. Okay, sorry. And it's actually in a statement that execute that is carried out by the computer at a runtime. So the instruction may have arguments. Okay, with parameters at restriction. Example, untuk move tadi tu lah. Kan move dia nak uh, ke depan menghala ke alien tu kan. Okay, maybe kita ada direction dia. Rap jarak apa arah ke mana dia nak move and then how many steps that the robot must take a move. Okay. Comments, uh, normal comments are used, uh, put inside this. Okay. Slash asterisk and then ended with asterisk slash. Ini kalau banyak kan? Kalau satu kita letak double slash. Apa kegunaan komen, class, anyone? To buat personal note. Hmm. Untuk buat personal notes for, so for the developer to understand the program more. Kalau tidak hari ini kita design, tahun depan dah tak ingat dah. Ini coding pasal apa. Okay. Siapa yang bermula yang atas tadi mesti ada nama developer, hari apa, tarikh apa dia develop tujuan program and then as you could 
Okay, what you will comment, maybe you comment what the function do, what the objects do, what happened after that. Okay, put it into either this or this one. So, comments are used to document the code, explain the purpose of particular segment of the program to the human reader. Statements will be ignored by the compiler. Compiler tak akan kisah apa you letak dalam comment. Dia tak akan compile pun. So, testing. After you dah siap buat tu, you test important step in creating a program is to run. Okay, to be sure that what you expect is correct. So, it is recommended that you use an incremental development process. Apa maksud incremental development process? First, you write a few lines of code and then you run. Buat sikit-sikit dan run sikit-sikit. Kenapa? Bila you dah buat A sampai Z, waktu baru you run, you nak cater for uh, an error, okay, is little harder than you buat incremental development. Lagi senang kalau you buat sikit-sikit run, sikit-sikit run, ah lama-lama you dah memang error, dah tak ada masalah, dah confirm. Dah boleh buat full program baru nak run. Okay. So, write a few lines of code and then run it. Write a few more lines and run and write a few more lines and run. Maksudnya macam apa yang saya cakap tadi This process allows you to find any problems and fix them as you go along. Ini bagus sangat untuk permulaan. Kita pun baru part one kan? You all baru part one dah ikut. Okay. So, permulaannya buat macam itu. Objects. What is an object? It is a program bundle of variables and related methods defined by its properties and its method. Okay, real world objects share two characteristics, state and behavior. What is state? Uh, a variable is an item of data named by an identifier. Dia punya characteristic. Okay, dia punya property of the objects. Behavior? Um, the function that is associated with an object. Apa function dia, apa rutin dia, apa yang dia buat. That is behavior dia. For example, dogs. Dogs tu object dia lah. Okay, state ataupun properties dia, color bulu dia, color mata dia, berapa panjang bulu dia, nama dia apa, breed dia apa, hungry ke tidak, apa properties. Okay, behavior. Okay, dog barks, can fetch and wagging tail. Ni contohlah. Banyak lagi. Dia punya ni. Amar. Amar Huzaibi. Kenapa baru masuk? Mana budak ni? Amar? Oh, ah, ada pun 45. Ada dua orang. Dua, dah, 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 dah penuh dah kelas ni. Okay. So, each item that appear in Alice's world is an object. Okay, macam tadi saya cakap, anjing tu objek kan. Ah, So, apa-apa item yang you letak, buat imam rumah sekali pun, apa pun dia adalah objek. Apa lagi objek yang boleh diletak? Yang you fikir, kenderaan, kereta, ah, basikal, cawan, pen. Okay, they are objects. So, three object in the snow world, nampak ada dekat sini. Objek apa yang ada? Ada snowman ni. Ni kubur ke pulau? Ha, you all? Pulau. 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 Akil, akil, akil tahu banyak ni. <laughs> kenapa, kenapa akil tahu banyak? Uh, dia pernah buat. Dia pernah buat? Akil tak mengulang kan akil? Ah, ah. Okay tak apa, baguslah buatlah sendiri Tak ada masalah, Alice ni sangat Sangat ni Simple untuk bermain-main Next Mana buat setting ni dah Eh kenapa lah tak nak Dah Saya punya komputer hang pula dah Alice pun tak start lagi, tak nak hang Okay Tadi objek ada properties, ada behavior. 
Okay, so properties specify, uh, uh, sorry, betul lah. Properties specify the characteristic, behavior or the methods specify the action. The method in at least will be defined, method to behavior dia tadi dah, will be defined in procedure and function. So ada beza eh, what is a procedure, what is a function. We will discuss this in topic 5. So the properties, once you have placed an object, tadi dia let, you all letak apa dalam yang scene pertama tadi kita ada robot. Okay, so you letak robot tu and then you can adjust the robot properties. Okay, until it reaches what you desire. So apa karakteristik robot tu yang you nak. Okay, the common properties that most object have are Pain, the color of the object, the opacity, the vehicle, the position and the size. Ni adalah common yang kita guna. The opacity determines whether you can see through an object or not. Okay, you set this property to some value between 0 and 100%. Okay, 0 until 1. So the pain properties de determines the color. Example, okay, can you see a chair that is painted to red but it is quite transparent because the opacity is set to 50%. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Ha. Nampak. Nampak. Kalau tak nampak tiga kali Jumat tak lagi kan? Semua diam je buat korang je yang hati. Datang kelas ke apa? Datang kelas cakap lah. Saya suruh cakap. Ni bukan sekolah mendengar soalnya cakap. Jangan berbual kat belakang. Okay, the, the vehicle. Okay, tadi kita ada opacity. Kita ada paint. And then the vehicle. Okay, it is the property that allows one object to be attached to or to write another object. By default, okay, all the objects are attached to the this, this object, okay, this refer to the Alice tree world. The position, dia guna axis X, Y and Z sebab kita guna 3D world. And then the size is using height and where width and depth, okay. Kita ada guna 3D kan, so ada tiga dimensi dia punya. Uh, position and size. Example, okay, you have two bunnies object. Nampak tak mana bunny ni? Ada satu kiri, satu kanan. Okay, this one the first bunny. Ni, this one the second bunny. So, nampak tak dekat sini? You name the bunny, bunny one and bunny two. Okay, you click je lah okay kat sini. And then we can check how many objects do we have. Cuba kita tengok dekat sebelah kiri ni yang tak berapa nampak sangat. This ada this dot ground. So yang belakang background tu lah. This dot camera. This dot bunny one. Ni bunny pertama ni. Ni yang ni. And then you have this dot bunny two. Bunny yang kedua ni. So the original position macam ni lah yang you design dekat sini ni. The original position untuk bunny one dengan bunny two. Then you can change the position using the positional button. Kalau you nampak handle style ni. Okay, ada default, ada rotation, ada move, ada resize. So bunny one, you rotate it slightly left. Okay, look at the left side. Left side of you ke? Ataupun left side of the bunny? Bunny. Left side of the bunny. The bunny. Oh, left bunny. side of the bunny. Bunny, bunny. tu yang nak tengok bukan you all. So you all andaikan you all duduk dekat bunny tu left side. Okay, rotate slightly to the left. And the bunny tu rotate slightly to the right. Right side of the bunny. Okay, in set up scene mode. Tadi kan kita ada button untuk tukar daripada set up scene kan. Dengan kod-kod kan. Okay, can view the bunny's property. Apa bunny, bunny one punya property? Ni bunny one kan. Okay, nama dia tadi bunny one, dia punya color white, opposite dia satu, vehicle dia this, position dia x, y, z and then the size, width, height and depth. 
Okay. Dia, dia in the edit code, you boleh tukar antara saya taksi dengan edit code tadi. You can view the bunny's behavior. So, behavior either procedure or functions. Okay, ini, this is on the left pane. So, dekat sini, behavior apa? Dia cakap ke dia fikir. Ha, ikutlah. Kalau you set, adalah keluar nanti apa yang dia cakap ataupun yang dia fikir. Okay, dia punya position dia move. Tadi mungkin you suruh dia move. Tuat kepada apa ke, move away from ke, move to ke. Okay, place apa ke, you yang setting ni. And then classes. Bila ada objek, konsep dia mesti kawan dengan class. So class is a blueprint that defines the variable and the method that is common to all object uh, of a certain kind. Contoh class tadi macam kita ada tadi class class apa tadi? Ah uh, ya wawan tadi yang masa tak masuk ke objek tu. Ada bipet, ada Baik dia tu. Ha, flyer, prop, okey. Class. So, bila dalam satu kelas, dia mesti ada objek lagi dalam tu. So, dia shares certain characteristic, characteristic methods. Okay, dia share benda yang sama. Kalau flyer, benda yang boleh terbang lah. Uh, Bipet tu apa? Dua kaki. Dua kaki. Okay. So in the real world, you often have many objects of the same kind. Example, your car, dia termasuk dalam kelas vehicle. Car, motorcycle, ada SUV, MPV, apa lagi macam-macam ada. Okay, this means that the car is one of the choices within the vehicle class. Okay, using the object oriented ataupun kita panggil OO, OO terminologi, we say that your car object is an instance of the class of objects known as vehicle. Ha, dia cakap pun belik-belik sebenarnya. So dia adalah satu objek car ni tadi. Kita ada kereta. Kereta adalah satu instance kepada class yang kita panggilkan sebagai vehicles. Vehicle have some stakes. Okay. Ada yang four wheels. Okay. And behavior it can accelerate, it can break in common. However, Each vehicle state is independent of and can be different from that of other vehicle. Walaupun dia ada behavior yang lebih kurang sama in common but they are not dependent to each other untuk setiap satu uh, vehicle tu. So, dia boleh juga berbeza daripada vehicle yang lain. So think of the class as a blueprint print that object may be created from. So, class ni satu blueprint. Dia memang dah ada satu sifat dia kan. So, kita dah ada blueprint dia. Dan, dan kita nak cipta sesuatu berdasarkan sifat yang common tadi. Macam bani lah. Sifat dia dua. Dia jalan dua kaki. Eh, bani. Bani tu lah jalan dua kaki. Bukan bani kita yang rabbit tu. Rabbit kita tak jalan dua kaki kan. Rabbit kita jalan empat kaki. Betul? Enam kaki. Betul. Hah? Enam? Betul. Jalan orang macam tu. Saya pun ambil kek. Saya rasa saya perlu rabbit dulu asal ada empat kaki. Saya pun ambil kek. Macam mana datang enam? Okay, it serve a similar purpose as the blueprint for a house. Okay, nampak tak? Blueprint nampak? Dia tak dia tak tunjuk benda tu house macam mana tapi of course rumah normally mesti ada living room, mesti ada bedroom. Atas tu apa yang tulis tu house plan. Mata saya pun tak nampak. Okay. So dekat sini rumah ni memang spesialnya sebab mungkin dia buat satu satu, satu jalan kot rumah ni kan spesialnya tapi konsep dia adalah semua rumah ada bedroom, ada living room, ada Uh, ini house plan, sorry. Ha. Ada apa? Ada dapur. Ada tandas. Ada rumah yang tak cukup benda tu. Jangan rumah yang tak siap. Okay. 
So the blueprint itself is not a house. Tu dia kata classes tu dia bukan satu rumah. Dia adalah satu konsep, class, detail description. So when we use the blueprint to build an actual house, we could say that we are building an instance of the house that is described by the blueprint. So yang ini, rumah yang satu, dua, tiga ni, dia adalah instance kepada kelas yang atas ni, kelas rumah ni. Instance. In programming terminology, objects are also called instances of a class. Okay, so kalau kelas adalah yang paling besar, objek adalah yang uh, uh, apa yang objek dalam rumah tu, so objek ni dipanggil sebagai instances kepada kelas tersebut. You akan belajar lebih benda ni dalam Java nanti, dalam banyak benda lah. Class example in any tree is a set of specification that describe particular type of object. Okay, it provide galleries yang tadi kita tengok tu, with collection of classes that can be used to create your objects. So what is your gallery? It is an assortment of different object types that you may place in the world. The galleries are organized into various collections of object type, animal, building, furniture, people and so on. Okay, yang tadi ni dah tengok ni, by class hierarchy. Okay, kalau you pergi dekat flyer ni, you nampak ada ayam, ada eagle, ada falcon, ada flamingo. So tadi kita dah buat satu yang kita nak, kita nak bunny ni. Bunny ni datang daripada kelas apa? Yang dua kaki ni, bipet ni. Okay. New. New bunny nampak tak? New. Bracket is the keyword to create the object. Untuk create satu objek kita panggil new. Okay. So bunny one, bunny tu datang pada kelas yang bunny kelas ni. So you ada kelas besar, bipet, dalam tu ada objek bunny. Daripada bunny kelas tu pula ada objek bunny one and bunny two. Do together versus do in order. Apa beza dia kelas? Anyone? Apa beza dia? Do together, do in order. Anyone? Do together tu keseluruhan situasi. Do together keseluruhan situasi, not exactly. Mm, do together tu something yang dilakukan bersama. Dilakukan bersama. Okay, kalau dia adalah satu orang je, dia nak lakukan bersama pun. Ah, dia kalau dia tengah je. berjalan, tangan dia tengah bergerak macam tu. Eh, kaki okay, dia tengah berjalan, dia tangan dia tengah bergerak. Okay, nah, ya, ya, ya. okay, do in order? Do in order ikut susunan. Ikut ha. Apa? Ikut order yang kita tetapkan. Ikut sequence yang kita tetapkan. Okay, good. So, normally, Okay, instruction are executed one after another. Maksudnya in order lah, betul tak? Lepas A buat B, lepas B buat C. Okay, so the default setting is do in order. Nampak dekat sini, memang this is the default setting sebab itu adalah yang the kita punya common yang kita buat. Okay, contohnya dekat sini, in this figure, kita assume binding one and bunny 2 are both instances of the bunny class. Kita ambil daripada bunny tadi kita create new bunny, bunny 1, bunny 2 kan. So it has, bunny ni dia ada prosedur nama move. Memang dah ada dah. Memang semua binatang, bukan binatang kita pun kaki 2 juga. Okay, semua benda yang kaki 2 ni dia boleh bergerak. Kecuali dia jajat. So itu lain lah. So move will cause the object to move left, right, up, down, forward and backward. So, you buat dekat sini. Uh, kalau you tulis do in order, this bunny one move forward. Okay. And then, this bunny two move forward juga. So, apa yang berlaku? Siapa yang akan gerak dulu? Ataupun dia gerak sama-sama? Bunny one gerak dulu. Bunny, bunny one, one dulu. Bunny one gerak dulu. Lepas tu baru bunny 
Itu oh, sebab no. arahan dia adalah do in order. Mm. Okay, so dia akan buat method one by one. Dia akan ber different position lah dekat sini. So do together when you want something happen simultaneously. Something happen simultaneously tu mungkin satu objek yang sama ataupun different object. Do something simultaneously. So which is simply a group of action that at least three execute at the same time instead of one after another. So ni kita tak guna do in order. Ni do in order ni adalah dia punya okay. Dalam do together ni This bunny one, bunny one move forward, bunny two pun move forward. So what happened? They move, 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 move at the same time so they reach uh, certain point at certain time based on time yang you set untuk dia bergerak. Okay. So dekat sini that's what, disebabkan dia set, you set sama so they reach the same position at the same time. So there is a timing. Kalau do together ke gerak ke apa-apa, apa-apa pergerakan lah, dia ada timing. So you can specify different duration for the individual instruction inside a do together structure. Okay, it means that some of the instruction will finish before others when the structure execute. If you want to make sure that all the action performed by a do together structure and at the same time, make sure that all the instruction in the structure take the same amount of time to execute. Awak berjalan daripada A ke B ambil masa lima saat. Okay, kawan nak berjalan ambil masa dua saat. So, kalau you set different timing, so you can reach still the same places but different time. Dia takkan sama-sama. Walaupun you bergerak sama-sama. Okay, test yourself. Write a simple algorithm. Textual. Boleh tak? Textual ni maksudnya you boleh tulis sekarang. Dalam kertas pun tak apa. Do in order. Lepas tu end of do in order. Okay, you nak bunny one dengan bunny two move forward at the same time. Lepas tu bunny satu akan sebut hello baru bunny dua sebut hi there. Anyone? Sekarang saya bagi masa dua, dua minit. Saya so, nak pergi toilet sekejap boleh tak? Boleh minum boleh. Nak buat eh? Apa buat? Akil? Eh saya bawa pula. Dia bawa dia bawa pula benda lagi tu. Okay. Yes, yeah.
Dahsyat ke? Dah, Vidaos. Apa dia punya step, Vidaos? Uh, let the bunny one and bunny two turn around to face each other at the same time. Then the bunny one will greet hello and followed by bunny two will greet hi then. Awak uh, buat ayat tu ke ataupun awak susun dia dalam uh, line satu, line dua, line tiga? Line satu, line dua, line tiga. Ah, okay. Susun dia dalam satu dan dua dan tiga. Yang um, uh, at the same time tu buat tak dalam tu together? Oh tak. Saya, saya tak buat. Ah, yang tu kena buat. Okay. Yang benda yang dalam at the same time kan kita dah follow step by step lepas tu nak kena buat benda yang at the same time letak dalam satu Um, bahagian do together. Lepas tu end of do lah. End of do together tu lah. Pergi kelas mana tadi yang do together tu. Eh ni. Do together ni. Okay good. Fidaos. Thank you. So. Nampak tak ada kat sini? Ni contoh dia lah. Do in order, do together. Bunny one move forward, bunny two move forward. Walaupun you all susun bunny one dulu, bunny two dulu. Tapi disebabkan you setting dia do together, boats will move together. Faham tak? Faham. Okay class, yang ni penting ni. Do together dengan end of do together. So even though you susun yang ni satu dulu baru dua, tapi dia akan gerak sama, sama sebab kita dah setting dia do together. Okay. Lepas tu, Bunny Wan say hello tu selepas dia bergerak kan. Jadi kita yeah. buat dia dekat luar end of do together. Jangan buat dia dekat dalam. Okay, Bunny Wan say hello, Bunny tu say hi, there. Lepas tu, end of do in order ni. Tak ada apa-apa lagi nak buat. So, kita end of do and in order. This is the expected code. Okay. Sama je lebih kurang macam kita punya textual storyboard. Do in order ni memang kat luar lah. Seluruhan dia. Lepas tu do together ni dia suruh, dia suruh kita suruh, suruh dia bergerak. Ke mana dia bergerak. Dia move forward. Okay. Lepas tu dah luar daripada itu. Okay. Dia nampak tak dia punya kawasan warna merah ni. Yang ni yang saya warna ke merah. Dia sebenarnya ada kawasan yang berbeza. Ada kotak ni kawasan kan? Okay. So tu maksudnya dia satu kelompok. Dah luar daripada tu baru buat this bunny one say hello. Lepas tu bunny two say hi there. Okay. Next is composite object. Composite ni apa kelas? Tadi kita dah belajar objek. Kita dah belajar kelas. Objek is an instances of a class. So what? Ya. Yeah. Composite tu maksudnya gabungan. So gabungan objek-objek. So objects are commonly made of other objects. In fact, an Alice world itself is an object made up of all the objects contained within the world. So it the composite object include the class objects as instance variables of other classes. Sebab dia ada gabungan kan? So, dia adalah instance variables of other classes. For example, tadi kita nampak ada snowman. Snowman ni actually they are, it is divided into three section of object. Okay, three other objects. Yang ni snow lah satu je kan? Bottom section ni. Okay, tengok dekat middle of section ni. Ada apa? Ada snow dengan tangan. Tangan ni ni bukan tangan. Apa benda ni? Ranting kayu. Ya, ranting kayu. And then the head section pula ada 
Ada snow tu ada Topi Topi, topi. Lobak. Ada mata Lobak, carrot Lepas tu ada mulut Kaki Kaki Ada cookies Kacang oh. Cookies kacang Okey, yang kaki tadi <laughs> Saya pun tak pernah perasan dia apa benda. Saya perasan tu carrot sebab saya pernah perasan dalam cerita apa Frozen oh, tu dipasang balik oh, snowman. Snowman tu haa. Oh lah. Yang no. snow. Yang lain tu saya tak perasan lah. Mata ni buat pada apa lah. Dengan mulut je. Batu. Okay. <laughs> apa yang ada di situ je kan. Okay. Ni yang you all dah cakap tadi lah. The snowman head section ada head. Eyes, mouth and carrot And ni dia punya middle section Ada right arm Ada left arm Ada dia punya snow tu lah of course Okay so composite object ni adalah Combination of objects Ada soalan tak kat ni? Tak ada Tak ada madam Tak ada Okay Cuba buka you all punya list Kat mana eh? Saya nak suruh you all buat apa eh? Nombor satu yang saya nak suruh buat ni. Nak buat bani ke? Nak buat Okay. Dah buka air ni dah? Yang orang nak buat bani tu dulu ke? Dah buka. Ah, uh, bani. Okay. Bani yang tadi tu, yang contoh yang kita tengok tadi tu, sekejap bani tu yang cakap hello dengan hi there tu. Simple sangat-sangat yang tu sekejap saya tunjuk. Ah, ni buat guna kucing pula. Ha? Buat guna apa? Kucing. Kucing. Kucing dua kaki. <laughs> Bani boleh dua kaki lah. Kucing tak boleh eh. Mana pula pergi nak pizza ni. Okay, cubalah you all tengok bani tu Nampak ni? So kalau air run ni bani tu ah Boleh? Boleh ah, Boleh Jangan letak dalam bani dalam laut sudah lah ya eh. Okay, pilih, pilih background Dah pilih background, lepas tu nak buat apa? Kelas Masuk kau nak bunny you all tu cari bunny tu kat mana? Dekat kelas apa tadi? Bipedal Biped 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 Bipedal Bye tu maksudnya dua kan? Ha.
Dah siap. <laughs> dah siap Ikmal. Tengok Ikmal. Dia dah bergerak lah. Dah, dah, dah. Cuba play. Saya nak tengok. Kawan-kawan pula tengok kak. Present ke? Okay, ni. Ni lah. Haa, present lah. Nampak tak? Tak nampak Ikmal? Okay. Itu dah Zahar. Eh, Ikmal. Siapa yang nak represent ni? Ikmal, okay. Run. Apa? Apa yang dekat belakang tu? Saya je tambah. Sekejap, sekejap. Um, um, Ikmal besarkan lah. Ikmal kau boleh besar tu. Haa, oh. sekejap. Ah, Okey. Ulang balik. Oh, oh, sebut dia hi je. Tak ada hi there. Haa. Uh -uh. Okey. Ya, Rai. Ikmal dah siap. Dah jangan miau. Ya, besar ni miau dia. <laughs> miau dia menakut kan? Siapa nak ni? Next, siapa lagi nak? Hai, Ikhmal seorang nampak ni nak belajar Alice ni. Tadi siapa awak cakap Akil? Akil ke? Mana Akil? Ah, Akil. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sabar, <laughs> dia lambat loading. <laughs> The best producer ever. Dia susah sabar je lah, dia sabar lah. Mana ni yang lain-lain ni saya beri nama air tu Mana-mana mana Anak-anak Saya pagi tu seorang ke kan Tu share screen kan Aina Dirah Ya. Yeah. Mana dah siap? Ah uh, belum belum tengah test lagi. Hmm. Alicia Adriana. Jap medium tengah. <laughs> Sama lah, tengah set up. <laughs> Dini Amanda. Sekejap yang jam. Belum. Saya random je eh. Hazik Rahim. <coughs> tak dengar Hazik. Awak kat mana tu? Kat ruang tamu. Buat dia jalan ke depan dengan cakap hello dengan Haida je kan? Ya yeah, betul. Yang lain tak boleh suka hati awak. Tak ada soalan. Ha, yang kalau yang tu je saya dah siap lah. Cuba present Haziq. Ada. Ada run lah. Dah habis Yelah tu je lah yang dia boleh buat alright Thank you Aziz Sama-sama Adam Lain Mana Saya panggil Sarah Aku intern my Sarah My class right ni yang untuk class ni Proses tu lagi tu Tak apa dah It's the I Sarah I kan Sarah Kuintan Mai Sarah. Ya, okay. Dah siap tu. Tengah start nak jalan. <laughs> Awak yang start nak jalan ke Pani tu start nak jalan? Saya yang start nak jalan. <laughs> Mana kalau oh. saya buat lain Bani berdua? Apa Gani? Tak saya buat lain daripada Bani. Awak buat apa? Binatang lain lah maksudnya. Ah. Haa. <laughs> Tentam sajalah. <laughs> Asalkan konsep dia betul. Dia jalan sama-sama saja tak? Ha. 
Kado je kapakan teks. Saya Dapat try boleh. Boleh. Yeah. Okay. Nampak tak ini? Tak. Okay. Dia yeah. sedang lagi. <laughs> okay. Wah, orang. Sudut uh, baru. Okay, okay. Okay. <laughs> okay. okay. Uh, so, jat jat. Awak explain kat saya. Orang tu dia bergerak ke mana? <laughs> betul lah dia. Ah, yelah betul lah dia bergerak. Tapi dia bukan, ha? dia bukan move forward kan? Dia move orang forward tu. Orang yang ni lagi one ni dia ke kanan ni ke kiri. Ha. Okay, yang mana kiri kanan kiri? Ah, ha, ha, ha. Kompil saya pada satu. Nak forward eh? Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Saya nak awak oh, Tak payah lah yang tak ada masalah. Saya tak tahu mana satu yang bergerak ke kiri, mana satu bergerak ke kanan. Haa. Ah. Ah. Yang ni dia ke kanan. Yang eh, ni ke kiri. Ni ke kanan. Hmm. <laughs> Haa, dia gerak seletak. Tadi awak buat dia tak seletak ke? Okey. Tapi for snare, eh, eh. snare okay. tu dia punya forward memang ke tepi eh? Oh, okey. Ha? Huh? So, simpul babi tu dia memang forward uh, ke tepi Tak ada. Ke? Saya buat, saya saja letak ni. Ada, saja tambah order dia. Entahlah, saya randomkan dia punya tempat. <laughs> Ini okay. ya, boleh saya boleh. Right, left. Tak okay. boleh. Okay. Okay. Awak dia patah. Oh. Huh. Okay, boleh saya perasan. Right. Okay, thank you Arif. Right. <laughs> Dah. Yang lain dah siap dong. Saya nak sambung buat benda lain pula. So. Saya nak awak buat satu Uh, yang baru Ada tak dekat dalam tu uh, Template tu swam Kelas Apa dia mana? Swam, swam, uh, paya, paya Buat satu uh, oh. projek baru. Tukar tempat? Uh, tukar tempat. Tempat lain pula. Swarm. Alright. Lepas dah tukar tempat, Madam. Okay. Dah save. Save dulu projek tu. Namakan, oh, namakan okay. apa? Bahasa je lah. Kalau saya, saya namakan The Wish. Tak safe kan? Okay, okay. Kalau tak safe sekarang, penat je buat. Besok saya suruh buat lagi. Yang ni kena buat ya. Eh. Jangan, jangan ubah-ubah pula. Yang ni saya nak sama. Saya nak background dia swam. Aduh. Saya ni dah macam-macam posisi dah saya ubah. Duduk. Nak? Okay. Dah. Dah, dah save. Udah.
Okey, dah save. Okey, masukkan uh, gambar Objek Objek lah, masukkan objek Objek dia yang saya nak awak masukkan adalah hmm, Naga Naga dulu ke? Nak naga dulu ke? Apa oh, madam naga? Haa, uh -uh, dragon ada dragon Dia pergi dekat team. Team, team. Browse gallery by team. Ada tak? Ada, ada. Ada. Okay. Pergi dekat team, pergi dekat fantasi tu. Fantasi. Okay, jumpa naga. Kali purple. Jumpa naga. Eh, jumpa. Naga. Uh, Uh, wish, wish. Naga dengan Ali Sihir. Haa, ah, Ali Sihir. Ambil new, 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 new. Dragon mana satu, dragon baby ke dragon nak? Nak baby dragon ke, nak besar punya. Kedua. Baby dragon ke? Nak ni eh? Nak yang besar punya eh? Haa ada satu eh? Agak-agaknya Ya ya Seperti dah baby pun okey lah Ambil baby lah Comment sikit warna biru ni <laughs> Medium kalau nak delete dragon tu macam ni? Haa Dah tekan kat dragon tu tu, right click, delete Thank you Thank you Baby dragon tu nak warna apa macam tu? Biru ke wawu? Biru Alright Sekejap saya tunjuk lah tu sana orang ni Ada dua Ada yang pakai skirt <laughs> <laughs> Biru dengan kebel Ha ni, dragon ni ada? Oh, ada, ada Ada, ada, ada Okay, letak dia macam tu, rupa macam tu Okay dah Sekejap Lagi apa lagi nak letak? Uh, letak quadron Nampak tak benar lah tu? Aduh, sekejap uh, Nampak nampak uh, Quadron Ha. Tadi awak tak wish kan? Wish tu macam tu kan? Lepas tu awak Ni Ambil quadron ni Kan ada dalam macam folder tu kan? Quadron tu kan? Okay dah, quadron tu dah sudah <coughs> Letak dekat uh, sebelah kanan wish tu Depan kanan wish
Semua dah ke? Dah. Sudah. Okey. Cuba tengok dekat sini, dekat a uh, pen tu sebelah kanan bawah tu ada mai uh, tulis kamera marker. Ada tak? Ada. Okey, klik. Klik kamera markers. Tam, klik add kamera marker. Dalam pop up tulis start. In the name field tu tulis start. Uh, ni untuk yang quadrant ni kan? Quadrant ni, quadrant ni. Okey lah. Hmm, round camera with quadrant. Uh, ni de, untuk yang this tu. Yang luar tu. Perasan tak? Kan ada this dot ground, this dot camera, this dot wish, this dot control. Dah siap? Ada arrow ni tak? Arrow yang saya tandakan merah tu ada tak? Ada. Ada. Okay. So yang first set yang warna merah tu dia akan gerakkan kamera up, down, left and right yang tertengah tu dia akan ke depan, ke belakang dengan pants and then final yang terkanan tu dia tukar kamera tu up and down. Okay. Orang tadi tanya macam mana nak didik tu dah tahu dah tapi you all ada juga button undo dengan redo eh so boleh tengok. So pergi dekat arrow yang pertama tu Nak tu cuba tekan bat, uh, yang saya bulatkan tu Tekan So apa yang akan berlaku? Dia ke atas Hmm dia akan gerak ke atas Dan kalau yang pergi sebelah kanan tu Dia akan rotate pandang ke bawah Dia akan rotate pandang ke bawah Tekan lagi sekali pandang ke So macam mana nak switch between view? Pergi balik dekat app camera marker tu. Name the second camera better start. Nama kan dia better start. Okay, so dah ada dua marker. So bila you select, cuba select yang atas tu, yang start tu, you boleh tengok macam mana dia switch view. Nampak tak dia ada color? So you can try switching back and forth between the views. The second button will move the selected marker to the camera's current view eh. 
Yang ni antara online yang you all boleh tengok Nanti saya bagi slide ni You boleh tengok dekat online tu apa tu punya ni Nanti dah saya malah nak on tu Lepas tu ada drop down menu Lepas tu ada arrow Dekat kamera tu Selesai Ha, so ada beberapa free set kamera marker yang memang dah setting dekat situ So, jom kita letak magic spoon pula Cari magic spoon dekat mana? Dekat objek kalian Letak dia depan wish sebelah quadron Lepas tu resize Magic spoon, ya Allah mata saya tak nampak spoon rupa macam suam Ada magic spoon Nak letak dia macam mana madam? Letak dia dekat depan, depan tu wish tu uh -huh. Lepas tu uh, Besarkan dia Sampai macam tu Nampak? Dah Dah besar kan Nama dia apa? My Magic Spoon tadi Ikutlah apa nama awak letak pun Asalkan awak ingat Nama semua variable, nama semua objek Mesti meaningful lah kelas Jangan bagi nama A, B, C, D Lepas tu uh, ikut penamaan yang, yang sesuai untuk programming Macam mana nak setting nama, tak pun nak belajar ke tak Good programming practice, setting nama untuk variable, setting nama untuk objek Even tu dia ada tiga word, my magic spoon tapi dia dekat kan Lepas tu the second word always start with, with uppercase letter Nak pendek kan boleh tak ada masalah tapi asalkan boleh dipahami Okay, dah resize dah So dekat sini kalau you all tengok dia size, dia setkan size Width dia satu, height dia 0.11, depth dia 0.14 Yang ni yang dia setting lah Okay Tapi ni pun saya tak terisah sangat asalkan benda ni besar duduk depan tu Okay, next we want the spoon in the quadron. Tadi you letak dekat depan kan? Macam mana nak masukkan spoon tu dalam tu? Nampak tak? Mana semua orang ni? Oh, nampak. Nampak. Nampak, nampak. nampak. Kalau on je korang punya mic, tak ada masalah Dengar bunyi bas ke, bunyi orang cakap ke kat belakang tu Nak tak lah Okay, so use the position button in the upper right Kita ada empat position the button, kita ada default, rotation, move dengan resize Default dia akan uh, move the object around, turn left and right, rotate dia akan turn across all plane, move akan shift up and down, side to side, resize make the object bigger and smaller. So click rotation. Medium. Ya. Yeah. Magic spoon saya hilang. Hilang? Awak uh. tengok dekat sebelah kiri pen awak tu masih ada tak disk magic spoon awak? 
Ada no, tapi ada. tak nampak magic spoon tu Pergi dekat property dia tu Property dia tu Ah cuba awak tengok dia punya size ke dia punya position. Saya pun sama size kecil. Ah size dia, position dia cuba awak tengok. Dia ada lagi kan? Dia tak hilang kan? Tapi awak tak nampak kan? Ha ah. Uh-huh. Ni awak oh, buka yang ni tak. Pocket piece ni cuba awak setting. Ah uh, uh, try setting ubah supaya dia muncul depan mata awak. Cerita apa awak tengok Izzuri? Haa ah, Tak ada apa Muka saya tengok Okey tak apa Negatif Amboi ni dah kuat no pula rasanya Haa <laughs> ah, dah ada dah <laughs> Aduh. So, mana ni lah orang Magic Spoon? Sekejap. Magic Spoon ada dekat depan. Dia ada magic. Magic hilang terus. <laughs> ah, saya nak sekarang. Okay, kita dah, dah, dah jumpa eh, Magic Spoon okay, tau. Okay, thank you. Dah. Setting dia eh, dekat rotation. Pergi select rotation. Ada trigger ring ni kan? Okay. Betul tak ada ring trigger ni? Pilih yang atas, klik the top one, drag it So supaya dia naik ke atas tilted like that Macam dia akan duduk dalam quadron nanti Seolah-olah so, lah, uh, you setting you tarik dia ke atas tu Dah? Dah Tarik dia punya handle tau Bukan dia spoon yang bawah tu Okay, klik move Akan ada tiga arrow macam ni topi ya, macam topi orang ni Topi Cina, pahlawan Cina ni Ha? Apa? <coughs> dah? Ha. Ha. Ambil yang top arrow tu Drag Handle tu Sampai dekat atas kodron awak What? Boleh Mana ni Zudin? Tadi tadi saya tengah dengar cerita Zudin Ya yeah. Korang dengar suara saya pakai pakai ah uh, ni ke orang biar je laptop korang tu ni speaker laptop biar je Nak minta, nak pergi masuk minta tak tengah-tengah Benda macam mana nak bengkokkan spoon dia? Bengkokkan? Mak nak masukkan dalam tu lah Bengkokkan Hai masuk dia Masukkan dalam kuadron ni, sebenarnya ni sekarang mendata Pergi kat mu, dia mendata? Dia mendata maksudnya seteng, dia straight Yang ni ke? Yang ni ke masalah awak? Aha Kalau bengkokkan dia macam ni, ha, tu rotation ah. tu ada tiga ring tu, ambil yang ring at, uh, klik yang atas tu, drag Oh, okey, okey, okey Oh, kenapa? Oh, kenapa? Kenapa saya fikir macam nak ringkut kan? Sebab spoon tu memang nak ringkut tau macam mana kan? Dia nak naikkan ke atas tu kan? Okay dah, dah drag, dah bengkuk kan macam siapa ni cakap ni Lepas tu kita move masuk ke dalam kod draw tu oh. Dah Okay, lepas tu klik default Dah 
Lepas tu Pergi dekat spool tu Bukan dekat ring So Drag sampai dia betul-betul Sandar dekat tepi dinding kodron tu Dekat sebelah kiri sebab awak Tilted kan sebelah kiri tu kan Biar dia sikit dia sandar Okey, udah. Dah, yang lain mana ni? Yang lain tak respon ni buat saya risau je. Ada dah, dah, dah. Tengah masak ke? Dah, dah. Dah. Ya, dia, uh, dah. Saya punya macam mana eh? Nak pusingkan dia sandal macam tu? Pusingkan dia sandal? Pusingkan dia sandal. Kalau tidak, dia tak jadi macam mana? Dia tegak Ni masa ni lah yang awak tarik ni tadi tu Awak tu tarik tarik tegak sangat tu Masa dekat rotation tu Haa uh, lepas tu dekat rotation tu saya tak ada line warna merah tu Warna merah? Oh tu? Haa uh Masa -huh. awak tarik ni ke atas Tak boleh tarik? Ketua luar balik? Maksudnya Kan ada yang aa, ada triggering tu kan Macam awak main-main dengan ring ke apa yang berlaku Sekejap eh Madam Ya yeah. Nanti Madam share slide boleh Share slide, okay. Thank you. Madam, kenapa wish saya tanya ke bawah bukan belum buka? Ha? Wish? Wish ni. Aha, wish ha? Tangan ni ke bawah? Ha. Ah. Bukan buka? Ha. Ah. Okay je. Tak apa, sekejap. Kita Mati kerupuk Ha? Tak ada Ni nak, baik tak nak add lagi ni Haa, ni Wish, 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 wish. Dia macam mana eh, nak masukkan dalam kuadran tu lepas tu kayu dia tak terkeluar Kayu dia tak terkeluar? Saya dah masukkan dekat kuadran tu tapi kayu dia nampak lagi dekat depan kuadran tu Boleh adjust tu, naikkan sikit ke atas, tarik lagi ke belakang ya. ha. Pusing lagi Tak tak marah dia tu Ya, <laughs> marah aku <laughs> Bisa lah kau lagi. Saya tak marah pun kata saya marah Eh bukan, bukan beda Tapi tu Pidau, pidau Pidau pula Tak kata semua je bagi tahu je Pidau, pidau, bukan beda pun Sorry beda Tak kata pidau, dia cakap je Dia tak rasa tak nak marah Dia cakap je Okey dah Saya tak pernah cari Dia tanya pasal tangan tangan wish ni Wish ni kita dah masuk tadi Wish tangan tangan Eh tangan ni ke bawah Tapi saya tak ada ajar tangan ni ke atas ni Apa tanya tanya pasal tangan wish tadi? Tangan ni macam strip Apa sawangan kaki Bukan betul buka Oh Tak rupa macam tu lah tangan dia tu Ah tak ada macam nak rukuk Apa yang kena duduk Apa-apa kan dia tu, kita settlekan kodron dulu
guna ni. Hai, baby dragon pula cepat. Dah, dah rasa tu yang terkeluar tadi. Tak boleh lah main tu. <laughs> Share screen tu, share screen. <laughs> Boleh saya share screen ni dem. Ila tu dia share je lah. <laughs> Jangan share bitter kat belakang tu dah. Sebenarnya <laughs> hari ni apa? Apa lagi 10 minit? <laughs> Sempat tak sempat nak buat dragon, dragon, dragon hmm. Siapa yang cakap? Ni dia yang pernah pun tak Ni dia pun tak masuk dekat kodron ni Haa? Sepuluh awak tak masuk dalam kodron? Haa, tu Maksudnya dia duduk luar juga ke? Macam dekat atas dia je, tak masuk dalam Macam dekat atas Kan ada aero, boleh ni, gerak kan? Move, 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 boleh move Ni Dah, tapi dia macam dekat atas je, tak masuk dalam kodron tu Dekat atas Kat atas ke kat depan? Siapa tadi? Izu dia nak share screen tak nampak lagi screen ni Izu dia? Uh, tak boleh share. Tak boleh share. Orang je boleh share. Oh okay sorry. Ah uh, kejap kejap. Uh, okay. Haa uh, dah. Macam ni yang medium dia jadi Saya tak nampak Saya punya wish pun sanjuk tak Cuba ranjak, mata saya tak nampak Ran Besar kan? Sebelah kanan tu besar kan? Bawah pangkah tu besar kan? Oh, jangan tak masuk. Sepuluh tak masuk dalam kotor pun. Kita nak kena 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 Ladder dia yang ke atas tu yang awak naikkan bukan yang bawah sepuluh Tapi kan sepuluh Mantap Azu Mantap Azu Azu tak ada pusing Ya Allah ha, Pusing je lah macam mana pun Mana nak pusing? Tariklah aku pun Hai ha. Ha. Yang merah ni apa benda? Mana sepunya dah tak nampak? Tu kodron nak pusing kan tu? Cuba buat alih, alih sepun tu jap Alih sepun tu kat tempat lain Supaya senang nak ni Nak pusing sebab tu tadi dia duduk tempat lain kan? Ini view ni jangan pusing-pusing lah Mana spoon? Haa ah. Guna mouse kan? Guna tangan ni <laughs> Guna mouse Haa ah. Cuba ke atas kan lagi? Ke atas kan kanan kan lagi? Ke 
atas kanan 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 kan sikit tu kau drone <laughs> asal dia tak nak gerak uh. <laughs> dia tarik baru tu kena kan tepi balik cuba ke belakang sikit tu nak ke belakang macam ni sama je maksudnya ke belakang tu ke mana ke ke atas tu saya nak tolong benda tu dekat awak Zu zu zu. Ya. Cerita kat hero yang menghadap ke kita. Ha, tu ni gerak. Yang mana? Yang tu yang tak yang, 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 yang lepas dulu lepas dulu lepas dulu. Ha. Ha ah, yang depan tu yang menghadap ke kita. Ni. Bukan. Ha. Tekan tekan balik tekan balik spoon tu. Ha, kon yang dekat menghadap kita. Ha, ke belakang kan. Ha, ke belakang kan. Lagi 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 lagi. Ya. Ah. Ha, kau orang kau orang. Ya, ya, ya. Spoon tu pendek. Ah 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 guys nice lah tu memang dekat okey okey thank you siapa yang bantu yang lain mana tadi siapa-siapa tanya ni seorang lagi tadi siapa tanya tadi yang perempuan tadi ada tanya Siapa kata tak boleh tu Cepat cepat pulang Dah boleh dah boleh Oh dah boleh dah, dah tiru dah apa itu dia buat Ya Okay dan So uh, Masukkan baby dia lagi tak Dah Masuk dekat mana? Ya, tadi korang dah kalikan ni, baby dragon tu eh? Ah, dah Baby dragon ni Hmm Dah masuk dengan baby dragon tu Hmm Kamu kalikan dia Dah kalikan Macam tu Kamu kalikan Okay Okay. So, settingkan dia sebagai invisible Masa start So, nanti wish tu akan spell Something dia baru dia jalan So, dekat property is baby dragon tu Cari opposite dia Dia setting satu poin kosong kan? So set pada kosong Kosong poin kosong? Haa Haa Nanti tak nampak Yelah sebab tu saya kata kalau tak nampak nanti kau orang boleh tukar balik dekat property Sebenarnya tu ada <laughs> Kau jangan cari memang tak jumpa Tapi kau orang setting dia duduk kat depan wish tadi kan? Haa Jangan duduk atas kepala wish pula Duduk depan wish Okay So one last object masukkan eagle. Eagle. Ha. Eagle kat mana? Eagle fly. Fly. Fly plus eagle. Ya, ada eagle. Masukkan eagle. Kita kat mana? Okey. Ha, tu. Sebelah kiri quadron. Sebelah oh. kiri oh. Kiri ke kanan? kanan. Uh, sebelah kiri kita sorry 
Sebab kanan kau dulu ha. atas kita kita. Nampak, kita nampak dia ni. Kita masuk saya ni. Okay So you all boleh letak benda-benda lain ni nanti Tapi kita akan berhenti dulu setakat ni Nanti kita sambung lagi boleh Apa you all buat You all boleh buat bal uh, balik rumah pula Dekat rumah apa yang you all boleh buat adalah Saya akan bagi slide ni You all tengok betul tak betul apa yang you all buat So you all baca apa yang dia buat dekat sini Lepas tu kita setkan eagle tu Macam mana dia punya flying ke tidak ke Okay, nampak tak ada perkataan full wing, spread wing, straighten out joints. So, cuba buat yang ni satu, satu, satu sampailah habis. Dan settlekan yang ni. After my eagle tu dah fly tadi, settingkan baby dragon tadi, buka dia, pandang kepada eagle semasa Eagle. Eagle yang fly ke baby dragon yang fly? Eagle. Haa eagle yang fly. So, eagle. To fly, baby dragon pandang pada eagle pandang ke atas lah kan? Sebab baby dragon kat bawah. Okay. Lepas tu bila uh, make the turning unit, right? then let the face of the baby dragon turn back to the camera while flying down. Alright, so saya akan bagi slide tadi nanti dalam <laughs> Okay kelas, so that is all for today Apa-apa boleh bincang, boleh dalam G3, G Telegram Okay, so see you next class Yang dah quiz, Alhamdulillah yang belum quiz Jangan tanya-tanya kawan Quiz tu esok kan? Ah, dalam tutorial, kelas tutorial Ingatkan sini lagi soalan memang cik proof So tak payah tanya kawan Tengok je nota Soalan tu perlu kat you all fikir Takkan oh. direct Oh so esok kita akan buat quiz lah Ya yeah, besok quiz, apa yang tutorial semua quiz Dalam kelas je kita akan belajar Minggu ni lah, minggu depan start balik Alright so see you next class Assalamualaikum Assalamualaikum Thank you Madam Thank you Madam Thank you Madam Thank you Madam